தற்போதைய அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்று கொரோனா பாதித்தவர்களினுடைய விவரங்களை சுகாதாரத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டிருக்கிறது இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரே நாளில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரத்தை எட்டுகிற அளவுக்கு கொரோனா தொற்று பதிவாகி இருக்கிறது தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து சென்னையை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் தமிழகத்தில் தொற்று எண்ணிக்கை உயர்ந்து வரக்கூடிய சூழலில் இன்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்பது பேருக்கு இதுவரை இல்லாத வகையிலான உச்சபட்ச எண்ணிக்கையில் தொற்று பதிவாகி இருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் சாரதா சாரதா நீங்க தொடரலாம் அவன் பலரில் தங்க கூடியது போல இன்று ஒரு புதிய உச்சத்தை தமிழகம் தொட்டு தொற்று இருக்கிறது சென்னையில் பாதிப்புகள் என்பது ஆயிரத்தி இருநூறு என்ற அளவிலேயே இருக்கின்றன மற்ற மாவட்டங்களில் இந்த பாதிப்பு என்பது மெல்ல மெல்ல சில மாவட்டங்களில் வேகமாகவும் கூட அதிகரித்து வருகிறது சென்னையை குறைந்தாலும் கூட சென்னையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மூன்று மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரத்தில் தொடர்ந்து பாதிப்புகள் அதே நிலையில் இருந்து வருகின்றன சென்னையில் எப்படி குறைந்தது என்று கூறுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த மூன்று மாவட்டங்களில் குறையவில்லை என்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அவ்வப்போது இந்த எண்ணிக்கைகள் மிக அதிகமாகின்றன செங்கல்பட்டில் இன்று ஒரே நாளில் முன்னூத்தி ஆறு பேருக்கு இந்த தொற்று பாதிப்பு என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது திருவள்ளூரில் நானூத்தி ஐந்து பேருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த பொதுவாக காஞ்சிபுரத்தில் இந்த ரெண்டு மாவட்டங்களை ஒப்பிடும் பொழுது பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும் ஆனால் காஞ்சிபுரத்தில் இன்று இருநூத்தி இருபது பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த மூன்று மாவட்டங்களை தற்பொழுது சேர்த்தாலே கிட்டத்தட்ட சென்னைக்கு நிகரான பாதிப்பு என்பது பதிவு செய்யப்படுகிறது மரணங்களிலும் கூட சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக செங்கல்பட்டு இருந்து வருகிறது எனவே சென்னையை போன்ற நடவடிக்கைகள் சென்னையில் பாதிப்பு என்பது அதிகமாகவே இருக்கிறது தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி தென்காசியில் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி நூற்றுக்கு அதிகமான பாதிப்புகளும் தென்காசியில் இன்று நூறுக்கு சற்று குறைவாக இருக்கக்கூடிய பாதிப்பும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சேலம் திருச்சி மாவட்டங்களில் பாதிப்பு தொடர்ந்து அறிவித்திருந்தது திருச்சியில் இன்று நூற்றுக்கு அதிகமானவர்களுக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சேலத்தில் இந்த எண்ணிக்கை சற்று குறைந்திருக்கிறது ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு இன்று தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த மாவட்டத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார் எனவே நாம் கடந்த சில வாரங்களாக பார்த்திருக்கக்கூடிய நிலை தான் இந்த எண்ணிக்கையிலிருந்து மீண்டும் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இன்று பரிசோதனைக்கு எடுத்து எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரிகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்துக்கும் மேலாக இருக்கிறது ஐம்பத்தி ஓராயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இன்று ஒரே நாளில் பரிசோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பரிசோதனைகளை பொறுத்தவரை பூல்டு டெஸ்டிங் அதாவது தொகுப்பு பரிசோதனை முறையை தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறார்கள் அதாவது பலருடைய மாதிரிகளை நாங்கிலிருந்து எட்டு பேர் வரையிலான மாதிரிகளை ஒன்றாக எடுத்து கலந்து அதனை ஒரு சாம்பிள் எப்படி டெஸ்ட் செய்வார்களோ அதை அதை போன்று அதனை பரிசோதித்து அதிலிருந்து முடிவுகளை தெரிந்து கொள்வது என்ற முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் எனவே பல நபர்களை ஒரே நேரத்தில் பரிசோதிக்கக்கூடிய இந்த முறையானது பாதிப்பு குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது எனவே வரும் நாட்களில் இந்த தமிழகத்துடைய பரிசோதனைகள் என்பது மேலும் அதிகரிப்பதற்கான மேலும் அதிகரிக்கும் என்பது நமக்கு தெரிகிறது இன்று ஒரே நாளில் எழுபத்தி எட்டு பேரனுடைய மரணங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நேற்று பார்த்தோம் தமிழகத்தில் உச்சபட்சமாக எண்பத்தி எட்டு பேருடைய மரணங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன இன்று எழுபத்தி எட்டாக இந்த எண்ணிக்கை இருக்கிறது ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இருபத்தி மூன்று பேர் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் தமிழகத்தில் இதுவரை மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரமாக இருக்கிறது இதில் இருபதாயிரக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அறுபது வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் அந்த வயதுக்கு கீழானவர்கள் ஆனால் மரணங்களுடைய விவரங்களை பார்த்தால் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பதுதான் அதிகமாக இருக்கிறது இன்று உயிரிழந்தவர்களில் மூன்று பேருக்கு இணை நோய்கள் ஏதும் இல்லாமல் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்ற தகவல்களையும் நம்ம பார்க்கிறோம் சாரதா இப்போ நீங்க குறிப்பிட்ட செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை போன்றே திருவள்ளூர் மாவட்டமும் தொற்று எண்ணிக்கையில மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாக இருக்கிறது நம்ம மிக முக்கியமாக சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்கள் தான் கடந்த மாதங்களில் தொற்று அதிகரிக்கக்கூடிய மாவட்டங்களாக கண்டறியப்பட்டு இந்த நான்கு மாவட்டங்களுக்கு தான் ஊரடங்கு போடப்பட்டது அதனால் கட்டுக்குள் வந்தது என்று சொல்லப்பட்ட மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடியதை நாம் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் திருவள்ளூரில் அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன சொல்லப்படுகிறது அதற்கான அடிப்படை 
சென்னையில் பாதிப்பு தற்பொழுது குறைந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு வீடு வீடாக சென்னை மாநகராட்சியினுடைய நிர்வாகத்திற்கு வீடு வீடாக சென்று காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா என்பதை நேரடியாக கண்டறிந்து செய்யப்பட்ட பரிசோதனைகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது அதிகமாக இருக்கிறது பீவர் கிளினிக்ஸ் பீவர் கேம்ப் முகாம்கள் ஆங்காங்கே மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளிலேயே நடத்தப்பட்டது எனவே பரிசோதனை என்பது தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது மேலும் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ வசதிகள் என்பது அதிகரிக்கப்பட்டது அதாவது கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ் மருத்துவமனைகள் அல்லாமல் அறிகுறிகள் குறைவாக அல்லது லேசான அறிகுறிகளுடன் இருப்பவர்களுக்கான கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ் என்பது அதிகரிக்கப்பட்டது கிட்ட பத்தாயிரம் படுக்கைகளுக்கு மேலான அந்த மையங்கள் என்பது அமைக்கப்பட்டது எனவே அங்கு சென்று சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வதற்கு நோயாளிகள் தயாராக இருந்தார்கள் எனவே தனிமைப்படுத்துதல் என்பது எளிமையாக இங்கு இருந்தது இது போன்ற நடவடிக்கைகள் சென்னைக்கு நிகராக மற்ற மாவட்டங்கள் சென்னையை ஒட்டிய பகுதி என்பதால் சென்னையினுடைய நீட்சியாக ஒரு சில இடங்களில் இந்த வசதிகளும் இந்த நடவடிக்கைகளும் இருந்தன ஆனால் சென்னைக்கு நிகராக இது ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்பது தெரிகிறது நிலவரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களினுடைய எண்ணிக்கை விவரங்கள் என்ன சார் இன்று குணமடைந்தவர்கள் பார்த்தோம்னால் இன்று மட்டும் நாங்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் குணமடைந்திருக்கிறார்கள் மொத்தமாக ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரம் பேர் குணமடைந்திருக்கிறார்கள் நாம் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறினாலும் தற்பொழுது ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே தற்பொழுது மருத்துவமனைகளிலும் இந்த அரசினுடைய மையங்களிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் அதில் அந்த ஐம்பதாயிரம் பேரில் சென்னையில் பதினைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதற்கு அடுத்த வழியாக தலா இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் என செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் இருக்கிறார்கள் மதுரையிலும் கூட அதிகமானவர்கள் தற்பொழுது சிகிச்சையில் இருக்கிறார்கள் மதுரையில் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அதே போன்று மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலும் இருக்கிறார்கள் மற்ற மாவட்டங்களில் இந்த எண்ணிக்கையை விட இரண்டாயிரத்துக்கும் குறைவானவர்களே இருக்கிறார்கள் அப்படி பார்த்தால் நமக்கு திருவாரூர் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் இருக்கிறார்கள் வேலூரிலும் கூட ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் மற்ற மாவட்டங்களில் இந்த எண்ணிக்கை என்பது குறைவாகத்தான் இருக்கிறது சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக நூறு பாதிப்புகளை கூட பதிவு செய்யாத மாவட்டங்கள் இருந்தன ஆனால் கடந்த சில வாரங்களாக இந்த பாதிப்பு மெல்ல மெல்ல அதிகரித்ததன் காரணமாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த பாதிப்பு என்பது அதிகரித்திருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுதும் கூட நூறுக்கும் கீழான ஆக்டிவ் கேசஸை கொண்ட மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன அப்படி குறைந்த பாதிப்பு என்று பார்த்தால் பெரம்பலூர் அரியலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நூறுக்கும் கீழானவர்கள் தான் தற்பொழுதும் சிகிச்சையில் கரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் கூட அது போன்றவர்கள் மட்டுமே சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் எனவே பாதிப்பு எப்படி அதிகரிக்கிறதோ அதே போன்று இந்த நோயிலிருந்து மீண்டு திரும்புபவர்களும் கூட அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் சில நாட்களில் கடந்த வாரத்தில் சில நாட்களில் புதிதாக தொற்று கண்டறியப்படுபவர்களை விட குணமடைந்து வீடு திரும்புபவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தது சென்னையில் பார்த்தால் இன்று அந்த எண்ணிக்கை மாறாக இருக்கிறது அதாவது தொற்று கண்டறியப்பட்டவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் கடந்த வாரத்தில் பல நாட்களில் புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டவர்களை விட குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள் அதிகமாக இருந்தார்கள் ஒட்டுமொத்த மாநிலத்துக்கும் கூட நான் இப்பொழுது கூறியது பொருந்தியது போல இருந்தது எனவே நம்மளுடைய இந்த ரெக்கவரி ரேட் என்பதும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நிச்சயமாக நம்ம சென்னையை ஒப்பிட்டு சொன்னீங்க சென்னையில நோய் பரவல் கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமா எடுக்கப்படுகிறது ஃபீவர் கேம்ப்ஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் அல்லது வல்லுநர்கள் குழு தொடர்ந்து சென்னையை கண்காணிப்பது நோய் பரவல் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு காரணம் கிட்டத்தட்ட இதே மாடல மற்ற மாவட்டங்கள்ல தொடரக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆனா சென்னையில குறிப்பான சில மண்டலங்கள் அடையாறு பெருங்குடி மாதிரியான ஒரு ஆறு மண்டலங்கள்ல தொடர்ந்து தொற்று பரவல் அதிகரிக்கக்கூடியதை நாம் பார்க்கிறோம் மாநகராட்சி ஆணையர் சொல்லும் போது நம்ம முழு தளர்வுக்கு தயாராகிற ஒரு நிலைக்கு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட மண்டலங்கள்ல தொடர்ந்து தொற்று அதிகரிப்பதற்கான காரணம் என்ன அதை சுகாதாரத்துறையோ மாநகராட்சியோ ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்களா அதாவது சென்னையை பொறுத்தவரை முதலில் பாதிப்புகள் அதிகமான இடங்கள் என்பது நெருக்கமான இடங்கள் குடிசை பகுதிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களாக இருந்தது அஹ் ஏதாவது நமக்கு இங்கு சொல்லக்கூடிய இந்த மைக்ரோ கிளஸ்டர் கோயம்பேடு போன்ற ஒரு பெரிய கிளஸ்டர் அல்லாமல் பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன மைக்ரோ கிளஸ்டர்ஸ் எனக்கூடிய என சொல்லக்கூடிய அது போன்ற தொற்று பரவல் என்பது அதிகமாக இருந்தது அதனை கண்டறிந்து 
தற்பொழுது அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது எனினும் கூட ஒரு சில மண்டலங்களில் பாதிப்பு அதிகரிக்கிறது என்பது ஒரு இயல்பான விஷயமாகவே பொது சுகாதார நிபுணர்களாலும் மருத்துவர்களாலும் கூட பார்க்கப்படுகிறது எங்கு பாதிப்பு வருகிறது என்பதை கண்டறிந்து அனைத்து இடங்களிலும் எடுப்பது போன்ற கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் பரிசோதனை செய்வது அவர்களை தனிமைப்படுத்துவது இந்த நடைமுறையை தான் கையாள வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் எனவே சென்னையில் தற்பொழுது ஆயிரத்தி இருநூறு என்ற அளவில் பாதிப்பு இருந்தாலும் கூட இதற்கு முந்தைய எண்ணிக்கையை நாம் ஒப்பிடும் பொழுது இது குறைகிறது என்று கூறுகிறோமே தவிர நாம் இன்னமும் மாஸ்க் அணியாமலோ அல்லது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிட்டோமோ திரும்பிவிட்டோம் என்றோ யாரும் கூறவில்லை எனவே சில மண்டலங்களில் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என்பது இயல்புதான் இது போன்ற பெரிய கிளஸ்டர் எதுவும் உருவாகாமல் பார்த்து கொள்வதுதான் முக்கியம் என்றும் எனவே நோய் பரவல் எங்கு இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அங்கிருந்து அது பரவாமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் என்பது தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது நன்றி சார்ந்தா உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து இன்றைய கொரோனா தொற்று பரவல் மற்றும் இந்த விவரங்கள் குறித்து மருத்துவர்களினுடைய கருத்துக்களை கேட்டுப்பெற இருக்கிறோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு